वेल इस लेक्चर में वील बी डिस्कसिंग दैट इज प्री नेटल डिवेलपमेंट क्योंकि इससे पहले हमने प्री नेटल डिवेलपमेंट का फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर देख चुके अब है कि थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि लास्ट थ्री मंथ है दैट इज फ्रॉम सेवन टू नाइन सेवन एट नाइन मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी का में क्या होता है और इसके अंदर किस तरह की चेंजेस आती हैं एम्ब्रियो के अंदर या जिसे हम फीटस का नाम भी दे सकते हैं ओके दर्ड ट्राइमेस्टर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम सेवन्थ मंथ अंटिल द बर्थ नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम द फीटस हैज डिवेलप्ड सफिशेंटली विद रिस्पेक्ट टू द सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स ये तमाम हार्ट और आर्टरीज और वेन्स और सब कुछ मेन चीजें जो हैं दे हैव बिन कंप्लीटली फॉर्म टू पोटेंशियली सर्वाइव टू इफ बॉर्न प्री मेचरली ये इस तरह इस कंडीशन में देर प्री मेचर बर्थ इज आल्सो पॉसिबल प्री मेचर बर्थ इज आल्सो पॉसिबल एंड दिस इज सर्वाइवल आल्सो लेकिन इट इज़ अ वेरी प्रॉब्लमैटिक उसे फिर इंक्यूबेटर में रखते हैं न्यू बॉर्न बेबी को और फिर आर्टिफिशियल ब्रीदिंग और ये और वो फीडिंग वगैरह वगैरह तो अल्टीमेटली इफ दे आर प्रॉपरली एन मैनेज तो ये सर्वाइव कर सकता है अदरवाइज डेथ हकर्स ऑफ दिस ऑफ सच बेबीज ओके इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है विच इज वट वी कॉल द सरफेक्टेंट सरफेक्टेंट वो चीज है इट इज अ लिक्विड विच इज मेड बाई द लंग्स दैट कीप्स द एयरवेज एलवलाई ओपन क्योंकि अदरवाइज जब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम बन रहा होता है और ख़ास तौर तो पर लंग्स उसके अंदर तो ये कॉम्पैक्ट मैस होता है लेकिन एलवलाई जब बन जाते हैं तो ये कोलेप्सड फॉर्म में होती है लेकिन ये सरफेक्टेंट है जिसकी वजह से वो एलवलाई यानी एक्सपैंड कर जाती हैं और एक रेस्पिरेटरी सर्फेस बन जाती है तो द लिक्विड मेक्स इट पॉसिबल फॉर बेबीज टू ब्रीद इन एयर दर इज आफ्टर डिलीवरी क्योंकि एज लॉन्ग एज Uh, the body is within the body, the the fetus is within the body, the mothers. तो फिर ये सारी की सारी supply जो है वो mother से ही हो रही होती है Oxygen through placenta, oxygen की supply और carbon dioxide की removal और nutrients की supply वगैरह वगैरह तो ये सब कुछ mother से ही आ रही होती है लेकिन जब umbilical cord cut जाता है तो फिर उसका जो ताल्लुक है direct mother के साथ वो बिल्कुल disconnect हो जाता है और ऐसे में Uh, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि सरफेक्टेंट अगर डेवलप हुआ है तो फिर वो एलवलाई बन चुके हैं और जैसे ही बेबी इट कम्स आउट ऑफ द मदर तो ये फिर इट स्टार्ट्स रेस्पायरिंग इट्स ओन लेकिन उन एलवलाई को बिल्कुल एक्सपैंड uh, करने के लिए द बेबी इज इन्वर्टेड एंड इट मेड टू स्वीप मेड टू वीप इट मेड टू क्राई और जो ही वो क्राई करता है तो वो सरफेक्टेंट की मौजूदगी में ये एलवलाई लंग्स के अंदर एक्सपैंड कर जाते हैं एंड देन इट स्टार्ट्स रिस्पायरिंग बाय इट्स ओन तो इस लिहाज से दिस स्टेप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी क्रूशल स्टेप होता है बेबी के लिए सो एज दैट इज एन एन अनबॉर्न बेबी दैट स्टार्ट्स टू मेक सरफेक्टेंट एट अबाउट थर्टी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ये थर्टी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद तकरीबन कोई सेवन्थ और एट मंथ में ये बनना शुरू हो जाता है अगर ये ना बने तो फिर देर इज ए वेरी एवरी चांस ऑफ इट्स डेथ नाउ फीटस प्रिपेयर फॉर बर्थ टूवर्ड्स द एंड ऑफ द नाइन्थ मंथ और इसमें क्या होता है नाइन्थ मंथ में या सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में द फीटस इज पोजिशन हेड डाउन विद द लिम्स कर्ड अप जैसे कि हम ये डायग्राम में या देख रहे हैं कि यूनिक हेड जो है इट इज इट मूव डाउन टूवर्ड्स द बर्थ कैन ऑल तो ड्यूरिंग द लास्ट मंथ फीटस वेज डबल्स क्योंकि दैट इज द पॉइंट जब फीटस बहुत तेजी से ग्रो करता है क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में तमाम ऑर्गन्स तो बन चुके होते हैं लेकिन इसकी सिर्फ सिर्फ ग्रोथ होती है और उसकी यू समझे कि फाइनलाइजेशन होती है और बेबी के तमाम स्ट्रक्चर्स तमाम उसके रेस्पिरेटरी और हार्ट रिलेटेड तमाम स्ट्रक्चर्स ये सब बन चुके होते हैं तो दिस इज ये प्री प्री नेटल डेवलपमेंट ही है प्री नेटल लेकिन द लास्ट पार्ट ऑफ इट विच वी कॉल दर्ड ट्राइमेस्टर तो इस तरह पूरे के जेस्टेशन पीरियड को या प्रेगनेंसी पीरियड को दैट हैज बिन डिवाइडेड इनटू 
इंटू वन टू थ्री ट्राई मैस्टर्स ओके अब ये एक डायग्राम है जिसके अंदर हम तमाम जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है बेबी का और ये वीक्स की डेवलपमेंट है फर्स्ट वीक पे ये होता है और सेकेंड वीक पे यहाँ तक ये प्रेमेटिव स्ट्रिक बन जाती है और गेस्टूला बन जाता है और ये फिर दर इज़ द थर्ड वीक दैन फोर्थ वीक फिफ्थ सिक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ और यहाँ पे ये लास्ट पार्ट है जिसे हम थर्ड ट्राई कहते हैं और फिर ये असल में ब्रेनस की डिवेलपमेंट क्योंकि ब्रेन की डिवेलपमेंट सबसे पहले शुरू होती है ब्रेनस की डिवेलपमेंट और ये जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो ये उसकी जो है ना सेंसिटिविटी फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है सेंसिटिविटी से यहाँ से मुराद है कि अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्राइमेस्टर अगर कोई केमिकल्स का बहुत ही इफेक्ट होता है और वो है ब्रेन के ऊपर और वो फिर जो बेबी है वो सही तौर पे डेवलप नहीं होता उसके अंदर कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी रह जाती है तो ये इस तरह मुख्तफ ऑर्गन्स का अपना अपना एक सेंसिटिविटी पॉइंट है उसके बियॉन्ड जब आ जाता है तो फिर इन केमिकल्स का रेडिएशन का फ़र्क नहीं पड़ता खास लेकिन अर्ली स्टेज इट्स वेरी सेंसिटिव तो इस लिहाज से मदर्स शुड टेक वेरी देर इज अटमोस्ट केयर अबाउट हर बेबी ताकि उसमें कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटीज डेवलप ना हो क्योंकि किसी भी बच्चे में एबनॉर्मेलिटी का आ जाना ये एक बहुत ही परेशान कन बात होती है और ये पेरेंट्स के लिए थ्रू आउट द लाइफ इट इज़ एन एगोनी एक लिहाज से मैं तो कहूँ एगोनस होता है तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्री नेटल डिवेलपमेंट ऑफ ह्यूमन बेबीज और दिस इज़ द थर्ड ट्राई मैस्टर सो दिस इज़ ऑल अबाउट